డిడి యాదగిరి ప్రేక్షకులందరికీ నమస్తే ఈ రోజు మనం ఒక స్పెషల్ టాపిక్ మాట్లాడుకోబోతున్నాం ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు తారీఖు రాగానే మనం పండిత్ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గారి పుట్టినరోజు జరుపుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఎందుకు ఈ తరం వాళ్ళకి చాలా విషయాలు కావాలి ఎన్నో క్వశ్చన్లు ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్లు అన్నిటికీ ఆన్సర్లు చెప్పడానికి ఇద్దరు పెద్ద మనుషులు ఉన్నాం మన దగ్గర సో అన్ని విషయాలు పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెలుసుకొని ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ ఏది ఏంది ఎట్లా తెలుసుకోవాలి ఎట్లా చేయాలి ఎవరు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు మన మనకన్నా పెద్దోళ్ళు మన కోసం మన ఫ్యూచర్ కోసం ఏమేం చేసిండ్రు ఇవన్నీ విషయ విషయాలని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజులలో కాబట్టి ఈరోజు మన గెస్ట్లు వి శాంతి వెంకట్ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ విద్యా సెంటర్కి అండ్ ఆయుష్ నడింపల్లి గారు జనరల్ సెక్రటరీ సంవిత్ కేంద్ర రిసర్చ్ సెంటర్ సమాచార భారతి సీఓ అండ్ ఆడ్రోయిటిక్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఇద్దరు బాగున్నారండి అయితే యాక్చువల్గా సార్ ఇందాక నేను చెప్పిన చాలామంది పిల్లలకి కొంతమంది పెద్దోళ్ళు ప్రతి ఒక్క పెద్దోళ్ళు గొప్పవాళ్ళు ఏదో ఒకటి వదిలిపెట్టి పోతారట మన గురించి భూమి పైన ఇది తెలుసుకోండి దీని గురించి పోరాడండి దీని గురించి మంచి చేయండి దీన్ని కాపాడుకోండి అని కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో పాటు ఎన్నో విషయాలను వదిలిపెట్టి పోతుంటారు పెద్దోళ్ళు సో ఆ విషయాలను మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం వాళ్ళు లేనప్పుడు వాళ్ళు మన దగ్గరలో లేనప్పుడు వాళ్ళు చెప్పనప్పుడు మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం అలాంటి విషయాల్ని మీలాంటి ద్వారా మేము తెలుసుకోవడం జరుగుతుంటుంది అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం చాలామంది చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరికి కూడా తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా పండిత్ దీన్ దయాల్ గారు అనగానే చాలామంది గుర్తుకొచ్చేది ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే ధర్మాన్ని కాపాడేది ధర్మాన్ని మనం కాపాడితే అది మనం రక్షిస్తుంది ఇది మనకు తెలిసిన ఒక్క పాయింట్ సో ఈ పాయింట్ కాకుండా మాజీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న ఆయన ఎన్నో బుక్స్ రాసిండ్రు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఒక మంచి లీడర్ కానీ లీడర్ అని చెప్పాలో నాకు ఏం చెప్పాలో అర్థమవుతుంది సో మీరే చెప్పాలి ఆయన గురించి నమస్తే అండి పండిత్ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గారు పంతొమ్మిది వందల పదహారులో జన్మించారు తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ అయిన తర్వాత రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘంలో ప్రచారక అనే ఒక వ్యవస్థ ఉన్నారు దాంట్లో ఫుల్ టైం జీవితాన్ని డెడికేట్ చేస్తారు సంఘ మీరు చెప్పినట్టు సంఘ యొక్క ఉద్దేశము దేశం మొత్తంలో జాతీయ భావాన్ని ప్రసరించడము దాంతోపాటు మన దేశం ఒకప్పుడు ఎట్లయితే ఒక వైభవ స్థితిలో ఉండేనో దాన్ని ఒక పరం వైభవ స్థితి అంటాం మనం ఆ స్థితి వైపు పయనించడానికి ఈ సంస్థ పనిచేస్తుంది దాంట్లో అంతర్భాగంగా అనేక రకాల రంగాలు మన దేశంలో అయితే అన్ని ఎన్ని రంగాలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని రంగాల లోపల ఈ జాతీయ భావాలు ప్రసారం కావాలని మన ఉద్దేశం అదే ఉద్దేశంలో పండిత్ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గారిని భారతీయ జనసంఘకి ఇవ్వడం జరిగింది ఒక ప్రచారకంగా ముఖ్యంగా రాజనీతి అనే వ్యవస్థ ఏదో అది మన పరిపాలన వ్యవస్థ కానీ దీన్ దయాల్జీ విశేషత ఏంటంటే కేవలం రాజనీతికి పరిమితం కాలేవారు వారు నాలుగు ముఖ్య ఉద్దేశాలు నాలుగు ముఖ్య విషయాలు సమాజం ముందర ప్రతిపాదించారు ఒకటేమో మన అర్థనీతి గురించి రెండోది రాజనీతి మూడు సమాజ శాస్త్రం నాలుగోది రాష్ట్ర నీతి అని అంటే సమాజము మన మొత్తం మన దేశానికి ఆధారమే మన సమాజం ఇతర దేశాల్లో స్టేట్ స్పాన్సర్ అంటే రాజ్య వ్యవస్థ ఆధారితమైన సమాజం కాదు మనది మన సమాజము సమాజంలో అయితే నైతిక విలువలు ఉన్నాయో దాని కారణంగా రాజ్య వ్యవస్థ నడుస్తుంది మన దగ్గర వేల కాలాల నుంచి కూడా మనం వేల సంవత్సరాల నుంచి చూస్తే కూడా ఇదే మన దేశం యొక్క బేసిస్ రాజనీతి యొక్క వ్యవస్థకి అంటే మనం రాజుల కాలం గురించి చెప్తాం కానీ రాజులకు కూడా ఒక వ్యవస్థ ఉన్నది రాజులు ఎవరు పడితే వాళ్ళని రాజు చేయడానికి అవకాశం ఉండకపోతుండే ప్రజల యొక్క సమ్మతం లేకపోతే రాజు రాజును కూడా తొలగించే వ్యవస్థ మన దగ్గర ఉండేది కాబట్టి ధర్మాది ధర్మాది ఆధారితమైన ఒక సమాజ వ్యవస్థని మనం నిర్మాణం చేయడానికి విశ్వాసం కావాలి సమాజంలో సో ఈ కాన్ఫిడెన్స్ నిర్మాణం చేయడానికి ఒక మంచి లీడరు మంచి రాజ్య వ్యవస్థ మంచి అర్థనీతిని మనం స్థాపించడానికి ఏదైతే వ్యవస్థ కావాలో అట్లా మౌలికమైన విషయాల లోపల దీన్ దాల్జీ పనిచేశారు కాబట్టి ఆయన లాంటి ఆయన ఒకటే కాకుండా ఆయన లాంటి వ్యక్తులు అనేక మందిని ఆయన తయారు చేసిన కారణంగా ఇవాళ మనం ఆయనని గుర్తు చేసుకుంటున్నాం ఓకే సో మనలాగా ఒకళ్ళు నడవడం అనుకోవడము మన తప్పైనప్పటికీ మనలాగా కొందరు నడవడానికి ఇష్టపడ్డప్పుడు మాత్రం నిజంగా అది గ్రేట్ అంటే మనం కరెక్ట్ మార్గంలో ఉన్నట్టు సో అలాంటి వ్యక్తి దీన్ దయాల్ గారు సో మరి మేడం మీరు చెప్పుండ్రి మీరు ఒక విద్యా సెంటర్ నడుపుతున్నారు సో ఎప్పుడైనా కానీ విద్యా సెంటర్లు అంటే విద్యని నేర్పించే యొక్క సెంటర్లు ఏవైతే ఉంటాయో 
ఇక్కడ ఇలాంటి విషయాలు చాలా ముఖ్యమైనవి ఎందుకంటే రేపటి సిటిజన్స్ వాళ్ళంతా ఇవాళ పిల్లలు రేపటి పౌరులు కాబట్టి మరి వాళ్ళకి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇలాంటి విషయాలు చెప్తూ ఉంటారా యాక్చువల్గా మేము రన్ చేసే సంస్థ మానసిక వికలాంగుల కొరకు ఓకే పండిత్ దీన్దయాల్ ఉపాధ్యాయ గారి గురించి మాట్లాడమే ఒక ప్రివిలేజ్ ఎందుకంటే ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్న మేమందరం కూడా చాలా చాలా గర్వించదగ్గ ఒక మహనీయమైన వ్యక్తి ఆయన ఆయన పేర్లోనే ఉపాధ్యాయుడు ఉన్నారు అండ్ ఆయన చదువుకునే రోజుల్లో ఆయన సహ విద్యార్థులందరికీ కూడా ఉచితంగా పాఠాలు నేర్పిన ఆయన అండ్ మనకెంతో మార్గదర్శకమైన ప ఒక వ్యక్తి మేము నడిపే ఈ మానసిక వికలాంగుల సంస్థలో ఈ పిల్లలకి ఉపాధ్యాయ గారి గురించి చెప్పిన అర్థమయ్యే స్థితిలో లేని పిల్లలు కానీ ఆయన పేరు ద్వారా ఎన్నో స్కీములు ఉన్నాయి ఇలాంటి పిల్లలకి మెయిన్గా అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ వాళ్ళ కోసం దీన్దయాల్ గారి పేరున డిడిఆర్ఎస్ అనే ఒక స్కీమ్ ఉంది అది ఎంతోమంది అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేస్తుంది వాళ్ళ మనుగడని ప్రశ్నార్థకం కాకుండా సాఫీగా జరిగేటట్టుగా భారత ప్రభుత్వం ఎంతో సహాయం చేస్తుంది ఆయన పేరు మీద ఉపాధ్యాయ గారి గురించి మాట్లాడాలంటే ఆయన నిజంగా ఒక మాననీయమైన మనిషి ఆయన సొంత లాభం కొంత మానుకొని పరుల కోసం పాటుపడబోయి అని మన గురజాడ అప్పారావు గారు చెప్పినట్టుగా ఆయన సొంత లాభం కాదు అసలు ఏ లాభం లేకుండా ఆయన జీవనాన్ని సాగించారు అలాంటి ఒక మహాపురుషుడు మన భారతదేశంలో జన్మించటం మనకెంతో మార్గదర్శకంగా ఉండడం ఆయన ఆయన నమ్మిన సిద్ధాంతంలో ఆయన ఏ రోజు కూడా విదేశీ సంప్రదాయాన్ని వ్యతిరేకించలేదు కానీ స్వదేశీ సంప్రదాయం అనేది సంస్కృతి సంప్రదాయం మన భారతదేశానికి ఉన్న ఒక గొప్ప సంపద దానిని చాలా ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చారు ఆయన ఆ సంస్కృతిని మనం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది అని అలాగే దాన్ని కాపాడి మనం ముందు తరాల వాళ్ళకి ఎంతో నాలెడ్జ్ని ఇవ్వాలని అనుకున్నారు ఆయన ఆయన ప్రతి ప్రసంగాల్లో ఒక ఉద్వేగం ఉండేది ఆ ఉద్వేగం అంతా కూడా జాతి కోసమే ఆయన ఎప్పుడూ వ్యక్తి కుటుంబం సమాజం దేశం అండ్ దానికి కావలసిన మానవీయత మానవత్వంతో మనుషులు మెలగాలి స్వార్థంతో కాదు మనకున్నది పది మందికి ఇవ్వాలి అనే ఒక గొప్ప సంకల్పంతో జీవనం సాగించిన ఒక మహా పురుషుడు ఆయన ఆయన గురించి మాట్లాడుకోవడం మనం చాలా గొప్పగా భావించాలి అండ్ భావితరాలకి కాదు మాలాంటి వాళ్ళకి ముందు జనరేషన్కి అలాంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు అని తెలియడం చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈరోజు మనం ఆయన గురించి ఇంత చర్చిస్తున్నాం అండ్ ఎంతోమందికి మన లైఫ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం ఏమనుకుంటాం ఫస్ట్ వచ్చేసేసి మనం మన తర్వాత మన కుటుంబం తర్వాత మన సమాజం దెన్ దేశం ఇవన్నీ వస్తాయి కానీ ఆయన ప్రతీది కూడా మన నుంచే సమాజం వెళుతుంది ఆ సమాజం దేశం ఇవన్నీ కూడా మనిషి పూనుకుంటేనే అవుతుంది అని అనే గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చారు అండ్ ఆయన ఏ కార్యక్రమాలు తీసుకున్నా ప్రజలను చాలా ఉత్తేజపరిచారు ఫస్ట్ చాలా సాదా సీదా మనిషి ఆయన ఒక గొప్ప లీడర్ ఒక మంచి రచయిత ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు ఆ పుస్తకాల్లో ఎన్నో విషయాలు మనిషి మనుగడకు కావలసినవన్నీ కూడా సూత్రాలన్నీ అందులో పొందుపరిచారు అండ్ మనం దేశం మనకేమిచ్చింది అని కాకుండా మనం దేశానికి ఏమి ఇవ్వాలి అనే ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చిన పర్సన్ ఆయన ట్రూ సో ఎస్ ఇలాంటి వ్యక్తుల గురించి మనం ముఖ్యంగా ఎందుకు తెలుసుకుంటామంటే ఈ రోజులలో మనకి మన గురించే టైం ఉంటలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకవేళ ఉంచుకుంటే మాత్రం మన గురించే ఉంటుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మనం స్వార్థపరులం కదా బేసిక్గా మన బర్త్డేని ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు సెలబ్రేట్ చేస్తే అబ్బా వీళ్ళు గుర్తుపెట్టుకొని సెలబ్రేట్ చేశారని చాలా సంబరపడిపోతాం కానీ ఒక గొప్ప వ్యక్తి పండిత్ దీన్దయాల్ ఉపాధ్యాయ గారి బర్త్డే ఇప్పటికీ మనం అందరము జరుపుకుంటున్నాం ఈ జాతి జరుపుకుంటుంది కాబట్టి ఆయన ఎంత గొప్పడై ఉండాలి ఎస్ దీని గురించి మాట్లాడబోతున్నాం సార్ మరి దీన్దయాల్ గారు అని అంటే ఆయన లైఫ్ స్టైల్ గురించి తెలుసుకోవడం మాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ మరి ఆయన లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లుండే ఆయన ఎట్లా అసలు ఆయన రోజు ఏం చేసేటోడు ప్రతిరోజు జాతి కోసం ఆలోచించి సమాజంలో నుంచే ఒక ప్రొటెక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి మన జాతి గురించి మన కంట్రీ గురించి అన్న ఒక ఫీలింగ్తో ఉండేవారు అని ఇందాక మేడం చెప్పినారు మరి మీరేమంట లైఫ్ స్టైల్ అన్నారు లైఫ్లో స్టైల్ లేని వ్యక్తి అతను 
అంటే ఈ ప్రస్తుత వాడుకలు ఉన్నాయి భాషలో స్టైల్ కొట్టడం అనేది పదం ఉన్నది దానికి బహుశా టోటల్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో ఉంటారేమో వారు మ్యాగ్నెటిక్ పర్సనాలిటీ అనేవారు అంటే మనం రామకృష్ణ పరమహంస గురించి చెప్పుకుంటుంటాం వివేకానందుడు ఒకసారి రామకృష్ణ పరమహంస గురించి చెప్తూ ఆయన చూస్తే పెద్ద అట్రాక్టివ్గా అనిపించకపోతుండే అతను కానీ ఆయన సహవాసంలో ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన వాడు ఎవరు కూడా ఆయన నుంచి దూరం పోవడానికి అవకాశమే ఉండకపోతుండే అట్లా మితభాషి చాలా సహృదయుడు అట్లాంటి ఒక వ్యక్తిత్వము దీనదయాలు చేది తన సాదా సీదా జీవితం ఆధారంగా చాలా గొప్ప గొప్ప సందేశాలు ఇచ్చిన వ్యక్తి అతను ఉదాహరణకి ఒక రెండు మూడు ఉదాహరణలు చెప్పచ్చు ఒకటి సామాన్యంగా ఆయన పదహారు సంవత్సరాలు భారతీయ జనసంఘకి జనరల్ సెక్రటరీగా పనిచేశారు ఒక సంవత్సరం ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కడైనా కార్యక్రమం అయిన తర్వాత సన్మానం చేయడం అనేది సహజం సన్మానం అంటే ఒక షాలో చెప్తారు ఈ షాలోలన్నీ కూడా ఆయన జమ చేసుకుని పెట్టుకునేవారు పెట్టుకుని ఢిల్లీలో సామ వింటర్ చలికాలం చాలా ఎక్కువ చలి ఉంటుంది ముఖ్యంగా డిసెంబర్ చివరి వారంలో అయితే ఇంకా విపరీతంగా ఉంటుంది అయితే ఆ షాలోలన్నీ ఆయన ఒక బ్యాగ్లు వేసుకుని రోడ్ మీద పడుకునే వాళ్ళందరినీ కూడా అందరికి కూడా ఆయన అది ఆ షాలువాలు ఇచ్చేవారు ఒక ఒక ఆల్ ఇండియా పార్టీ అఖిల భారతీయ పార్టీ యొక్క అఖిల భారతీయ జనరల్ సెక్రటరీ ఇంత చివరి వ్యక్తి ఎవరైతే సమాజంలో ఉన్నాడో అతని బాగు గురించి ఆలోచించడం అనేది చాలా ఒక విశేషత రెండోది ఎవరైనా బాగా కోపంతో వచ్చారు ఉదాహరణకి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఉన్నారు అటల్జీ దీన్దయాల్జీ దగ్గర దీన్దయాల్జీ తర్వాత అటల్జీ జనసంఖ్య ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు అయితే ఒకరోజు అట్లాగే పంజాబ్ యాత్ర చేసుకుని వచ్చి అటల్జీ బాగా ఆవేదనలో ఉన్నాడు కోపంలో కూడా ఉన్నారు ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఉంటాయి అక్కడ నేను మళ్ళీ ఇక పార్టీ ఇప్పుడు అన్ని టూర్స్ అన్ని రద్దు అన్నాడు అయితే దీన్దయాల్ అన్నారు పర్వాలేదు కూర్చో అని ఆయన అటల్జీ కోసం వంట చేశాడు వంట చేసి వచ్చి ఆయనకి ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మరి మరుసటి రోజు మరి ఎక్కడ పోతున్నావు అని అడిగాడు టూర్కి వెళ్ళాలి మళ్ళీ అటల్జీ కూడా ఏం మాట్లాడకుండా ఆయన కూడా చాలా సహజంగా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అలాగే నానాజీ దేశ్ముఖ్ మనం నానాజీ దేశ్ముఖ్ కూడా సెంటెనరీ ఇయర్ జరుపుకున్నాం నానాజీ దేశ్ముఖ్ అబ్దుల్ కలాం గారు నానాజీ నిర్మాణం చేసిన ప్రాజెక్ట్ చిత్రకూట్లో అయితుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ని దర్శించారు ఆయన అంటే ఒక ఎయిటీ విలేజెస్ యొక్క ఇంటగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ నానాజీ నిర్మాణం చేశారు నానాజీ దీన్దయాల్జీ ఇద్దరు కూడా బాగా మిత్రులు వారిద్దరు కూడా సంఘ ప్రచారకులుగా పనిచేశారు నానాజీ దీన్దయాల్జీ ఇద్దరు ఒకరోజు ఇట్లా రోడ్డు మీద ఒక చోట పోతున్నప్పుడు ఒక గుంటలో నానాజీ పడిపోవడం జరుగుతుంది పడిపోయినప్పుడు దీన్దయాల్జీ ఆయన ఆయనకి చేసి లేపుతాడు పైకి పైకి లేపుతున్నప్పుడు ఒక సందేశం చెప్తాడు మనం ఏదైతే ఇప్పుడు చేసాము అంటే ఈ నానాజీ కూడా చేయి అందిస్తున్నాడు దీన్దయాల్జీ కూడా చేయి అందిస్తున్నాడు సమాజంలో ఎవరైతే అట్టడుగు వర్గాలు ఉన్నాయో వాళ్ళని పైకి తీసుకురావడానికి ఎవరైతే ఆర్థికంగా కానీ బలంగా ఉన్న సమాజం ఏదైతే వాళ్ళు చెయ్యి అందియాలి కింద ఉన్న వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నం చేయాలి పైకి రావడానికి కేవలము ఒకవైపు నుంచి ప్రయత్నం జరిగినా కూడా సమాజం బలంగా తయారు కాదు కాబట్టి చిన్న చిన్న సంఘటనల ద్వారా కూడా సందేశాన్ని అందించే ఒక ఒక థింకర్ అనొచ్చు థింకర్ ఫిలాసఫర్ తత్వచింతక్ అని చెప్తాము అట్లాంటి ఒక వ్యక్తిత్వం అనేది నాలుగో ఇంకొక ముఖ్యమైన ఉదాహరణ రైల్వేలో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు సామాన్యంగా వారు అప్పుడు థర్డ్ క్లాస్ అనేవాళ్ళు జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో ట్రావెల్ చేసేవారు ఆ ప్రయాణం చేసిన సమయంలో ఒకసారి ఆయనకి సెకండ్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్ రిజర్వ్ చేశారు అయితే ఈ అంటే రిజర్వ్ చేయడం అంటే సెకండ్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్లో ఉండాల్సిన వ్యవస్థ చేశారు వాళ్ళు ప్రయాణం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన టీటీ దగ్గరికి వెళ్ళి డిఫరెన్షియల్ అమౌంట్ పేయడానికి పే చేయడానికి వెళ్ళాడు ఆయన స్వయంగా టీటీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా మీరు డబ్బులు తీసుకోండి నేను జనరల్ కంపార్ట్మెంట్ టికెట్ ఉండే నేను సెకండ్ క్లాస్లో ట్రావెల్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని టీటీ అన్నాడు మీరు ఆయన పరిచయం అడిగిన తర్వాత ఏం పర్వాలేదండి మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పాడు లేదండి నేను ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పాడు ఆయన అప్పుడు టీటీ అన్నాడు నా ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల కెరియర్ లోపల మీలాంటి ఒక వ్యక్తిని మొదటిసారి నేను చూస్తున్నాను అని చెప్పి అప్పుడు దీన్దయాల్జీ అన్నారు ఏదైతే వ్యవస్థను వాడుకున్నామో ఆ వాడుకున్న తర్వాత దాన్ని మూల్యం చెల్లించకపోవడం అనేది దొంగతనంతో సమాధం ఇట్లా ఒక పొలిటికల్ పార్టీ లోపల ఒక అధినేత ఒక జనరల్ సెక్రటరీ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఇట్లా సామాన్య వ్యక్తి సమాజం సమాజం ఏ విధంగా నిర్మాణం కావాలో దానికి కావాల్సిన అనేక రకాల ఉదాహరణలు ఆయన జీవితం మనకు కనిపిస్తాయి ఇది ఆయన లైఫ్ స్టైల్ సో ఎస్ ఇందాక నేను లీడర్ కానీ లీడర్ అని ఎందుకు చెప్పిన అంటే చాలా కామన్గా సింపుల్గా ఒక మానవతావాది కాబట్టి అట్లా చెప్పిన కానీ అసలైన లీడర్ అంటే కూడా ఈ క్వాలిటీస్ ఉండాలి సీరియస్లీ సో ఎస్ 
మరి ఇంత యూనో ఒక ఒకరికి ఒకరికి ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవడానికే చాలా దొరికేవి ఇలాంటి వ్యక్తి ఆయన ఒక రోల్ మోడల్ చాలామందికి మరి ఈయన నుంచి మీరే పాయింట్స్ తీసుకుంటారు సార్ మీకు మీ లైఫ్కి మీరు సెట్ చేసుకోవడానికి ఎలాంటి పాయింట్స్ తీసుకుంటారు అంటే కొంతమంది సూర్యుడిలాగా ఉంటారు వాళ్ళని మనం చూస్తూనే ఆ వేడిని అందుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటాం అయితే ఒకటి అంటే ఒకటి రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటేమో ప్రతిసారి ఇట్లాంటి వ్యక్తిత్వాలని చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళ జీవితాలు మనకు కూడా సమగ్రంగా జీవితం తెలియకపోవచ్చు కానీ ఉదాహరణలు వచ్చినప్పుడు అలా ఒకసారి ఆత్మావలోకన చేసుకుంటాం అసలు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఒకటి రెండోది ఆయన కొన్ని ఫిలాసఫీస్ కొన్ని తత్వాలు తత్వాలు చెప్పారు అంటే పూర్వం నుంచే మన సమాజంలో ఉన్నవే దాన్ని మళ్ళీ కొత్త తరం కొత్త తరానికి ప్రతిపాదించారు ఒకటేమో డెవలప్మెంట్ మోడల్ అవుతున్నారు ఇంటగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ కొరకు అంటే ఒక వ్యక్తి ఇంతకుముందు విద్య గారు చెప్పినట్టు వారు కూడా చెప్పినట్టు ఒక వ్యక్తి సమాజము దేశము జాతి ప్రపంచము ఇవన్నీ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఏవి పాశ్చాత్య మోడల్స్ లోపల ఇవన్నీ కూడా కాన్సన్ట్రేట్ సర్కిల్స్ లాగా ఉంటాయి అంటే ఒక వ్యక్తికి ఇండివిజువలిజం కన్జ్యూమరిజం వ్యక్తి బాగుంటే సమాజం బాగుంటుంది అంట ఇక్కడ అన్నీ ఇంటగ్రేటెడ్ మన ఈ మన దేశం యొక్క తత్వ చింతన లోపల కాబట్టి దాన్ని వారు ఎట్లా ప్రతిపాదించారు అనేది నేర్చుకుని ఇప్పుడున్న తరానికి ఎట్లా మనం చెప్పచ్చు అనేది ఒకటి వారి దగ్గర నేర్చుకోవడం ట్రూ ట్రూ సో మేడం మరి మీరు ఆల్రెడీ మీరు ఒక సేవలో ఉన్నారు వికలాంగులకి ఒక విద్యా సెంటర్ పెట్టి ఆడ పిల్లలందరికీ నిజంగా మామూలు పిల్లలకి అంత బాగున్న పిల్లలకి నేర్పియడమే చాలా కష్టం వినరు కానీ పాపం వీళ్ళకి వీళ్ళ బాడీయే సపోర్ట్ చేయదు బ్రెయినే సపోర్ట్ చేయదు అలాంటి పిల్లల్ని చదివించడం వల్ల వాళ్ళకి లేదు మనం ఇట్లా ఉండాలి ఇది పద్ధతి హ్యుమానిటీ ఇలాంటివన్నీ నేర్పించడం కూడా చాలా కష్టం మరి ఈ సెంటర్ని మీరు ఎప్పుడు పెట్టడం జరిగింది ఏ ఇన్స్పిరేషన్తో స్టార్ట్ చేసిండ్రు దీన్ని యాక్చువల్గా మేము స్టార్ట్ చేసింది నైంటీ నైన్లో సో ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయింది సంస్థ స్థాపించి డిసబిలిటీ అనేది అందరూ ఒక శాపంగా భావిస్తారు కానీ మాకు తెలిసినంత వరకు ఈ పిల్లలంతా దేవుడి పిల్లలు చాలా స్వచ్ఛమైన పూలు లాంటి వాళ్ళు అలాంటి పిల్లలకి సేవ చేయడం అనేది భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒక ఆపర్చునిటీ అంతే అసలు ఈ పిల్లలతో చాలా కష్టం అంటారు కానీ వాళ్ళే మనకు లైఫ్ ఇస్తారు మనకున్న కష్టాలు బాధలు సంఘర్షణలు ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి కూర్చుంటే అన్నీ వాళ్ళే తీర్చేస్తారు వాళ్ళకున్నంత ఒక అమాయకత్వమైన ఒక విశ్వజనీయమైన ఒక ప్రేమ అనాలి వాళ్ళని అలాంటిది రోజు ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాం మేము ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటారు నూట యాభై మంది పిల్లలు ఉన్నారు అందరు కూడా మానసిక వికలాంగులే ఓకే దీన్ దయాల్ గారి స్కీమ్ ద్వారా గవర్నమెంట్ మాకు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఆ సపోర్ట్ వలన ఆయన పేరు చెప్పుకుంటూ రోజు ఆ పిల్లల్ని మేము ప్రోత్సహిస్తున్నామనే చెప్పాలి వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ద్వారా వాళ్ళు చాలామంది అంటే ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళని పిల్లలనే పిలవాలి మనం వాళ్ళు ఎవరికి టాయిలెటింగ్ కానీ డ్రెస్సింగ్ కానీ ఈటింగ్ కానీ ఏం తెలియదు ముందు అవన్నీ ఆ అవసరాలన్నీ మనం తీరుస్తూ వస్తే వాళ్ళకి కొంచెం ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ వస్తుంది వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోగలిగితే తల్లిదండ్రులు కానీ సమాజానికి కానీ వాళ్ళు బరువు కారు తర్వాత వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఎడ్యుకేషన్ కూడా చాలా మినిమల్గా ఉంటుంది వాళ్ళ హౌస్ అడ్రస్ టెలిఫోన్ నెంబర్ తెలిస్తే సరిపోతుంది అంతవరకు ఎక్కడైనా వెళ్ళి మిస్ అయితే ఆ ఫోన్తో వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేయగలిగితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో దట్ ఈస్ రియలీ ఏ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అనమాట అంతవరకు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళగలిగితే చాలా అది ఒక పెద్ద రివార్డ్ కానీ మా సంస్థ ద్వారా ఒక పదకొండు మంది పిల్లలు సే ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలిగాం ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్లో వాళ్ళంతా చిన్న చిన్న అసిస్టెంట్ జాబ్స్ చేస్తారు కొంత ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ దొరికింది వాళ్ళకి అండ్ ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అట్లా అండ్ ఈ ఇలాంటి ఒక ప్రొఫెషన్ నా లైఫ్లో రావడం అనేది దానికి ఎలాంటి ఒక ఇది లేదు అది ఏంటో అలా భగవంతు భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒక ఇదే సో నిజంగా అలాంటి పిల్లలకి సేవ చేయడం అనేది ఒక అదృష్టంగానే భావించాలి దే ఆర్ నెవర్ డిసబిల్డ్ దే ఆర్ స్పెషలీ ఏబిల్డ్ సో డిఫరెంట్లీ ఏబిల్డ్ డిఫరెంట్లీ ఏబిల్డ్ ఎస్ సో ఇంటలెక్చువల్లీ ట్రూ మ్యామ్ ట్రూ సో సార్ విద్య 
అండ్ బాల్యము ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక వ్యక్తికి ఏ వ్యక్తికైనా ఈరోజు సమాజంలో బతుకుతున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఇంపార్టెంట్ అయినది విద్య బాల్యం ఆ విద్య అయినా ఒక తెలివైన ఆ మనిషికి ఏదైనా బుర్రలు నాటుకునేది చిన్న ఉన్నప్పుడే చిన్న ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైతే చెప్తామో అది మాత్రమే కూసుంటుంది సో ఈ బాల్య వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉండుంటే ఈ రోజుకి మనం పండిత్ దీన్ దయాల్ గారి పుట్టినరోజును మనం జరుపుకొని ఉంటాం అంటే ఆయన ఎంత స్ట్రాంగ్ అయి ఉంటాడు ఆయన బాల్య వ్యవస్థ ఎలాంటిది అయి ఉంటుంది అనేది డెఫినెట్లా మనం చెప్పాలి సో సార్ యాక్చువల్గా ఒక నేను ఈ ఇంట్రో ఇచ్చినప్పుడు సంవేద్ కేంద్ర రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇట్స్ అ సమాచార భారతి అని చెప్పిన దీని గురించి మనం కొంచెం తెలుసుకోవాలని సార్ సమాచార భారతి కల్చరల్ అసోసియేషన్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇరవై సంవత్సరాల ఎన్జిఓ అది ముఖ్యంగా మీడియా రంగంలో ట్రైనింగ్ కొరకు మేము ఇక్కడ పనిచేస్తాం మీడియా రంగం అంటే ఫార్మల్ మీడియా కాదు సిటిజన్ జర్నలిజము సోషల్ మీడియా సామాన్య ప్రజల యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ మీడియాలో పెరగాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ పని జరుగుతుంది దీంట్లో రకరకాల వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ఒకటేమో ఒక న్యూస్ లెటర్ గ్రామాలకి పంపిస్తాం మనం రెండోది ఈ మీడియా ట్రైనింగ్ ఒకటి తర్వాత ఫిలిమ్స్లో షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ప్రోత్సాహం చేయడా ఇవ్వడానికి ఒక ఫిలిం ఫెస్టివల్ కాకతీయ ఫిలిం ఫెస్టివల్ పేరు మీద నడిపిస్తాం అప్రిసియేషన్ వర్క్షాప్స్ నిర్వహిస్తాం దీని ద్వారా సామాజిక అవగాహన పెంపొందించడానికి ఈ ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ యొక్క థీమ్స్ కూడా అవే ఉన్నాయి అవార్డ్స్ కూడా సోషల్ ఇష్యూస్ పైననే మనం అవార్డ్స్ చేస్తాం సో ఒక డాక్యుమెంటరీ టైప్ డాక్యుమెంటరీ కాదు ఫిలిం షార్ట్ ఫిలిం ఎయిట్ మినిట్స్ టు టెన్ మినిట్స్ ఆన్ అ సోషల్ ఇష్యూ అవేర్నెస్ అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ సమ్మిత్ కేంద్రం ఏమో ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ అది కాంటెంట్ కాంటెంట్ డెవలప్మెంట్ రెండోది ఇప్పటి వరకు ఏవైతే విషయాలు చలామణి అవుతున్నాయో దాని యొక్క పర్స్పెక్టివ్ ఇవ్వడం దాని కొంత లోతుల్లో పోవడం చరిత్ర పైన కానీ ఎకనామిక్స్ గవర్నెన్స్ హిస్టరీ బయోగ్రఫీస్ ఇట్లా ఈ రకరకాల విషయాల్లో మేము పనిచేస్తాం బేసిక్గా నెట్వర్క్ ఆఫ్ రీసెర్చర్స్ చేస్తాం అంటే సొంతంగా సమ్మిత్ కేంద్రం కొంత రీసెర్చ్ చేస్తుంది కానీ ఇట్లా ఇండివిజువల్స్ ఇండివిజువల్గా కొంత ఎవరైతే రీసెర్చ్ చేస్తున్నారో ఇట్లాంటి విషయాల్లో ముఖ్యంగా చరిత్ర పని చేసిన వాళ్ళకి మేము ప్రోత్సహిస్తాం అది సంవిత్ అండ్ సమాచార భారతి యొక్క పని సో ఇప్పుడు వరకు ఈ ఎన్జిఓకి ఎంతమంది వర్క్ చేశారు సార్ ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే కొన్ని వేల మంది చేసి ఉంటారు ఎస్ దట్స్ నైస్ ఇంకా దీని గురించి కూడా మాట్లాడదాం సార్ మనము నేను ఇందాక మాట్లాడిన మాట బ్రేక్కి ముందు బ్రేక్ తర్వాత అని చెప్పిపోయినా కదా దాని గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాం సో దీన్ దయాల్జీ గారు ఆయన బాల్యం ఎంత గట్టిదయ్యి ఉంటుంది ఎంత స్ట్రెంగ్త్ నిచ్చి ఉంటుంది అసలు ఆయన ఏంది ఎప్పుడు ఎట్లా ఎక్కడ ఎట్లా జరిగింది ఆయన బాల్యం అనేది తెలుసుకోవాలనుంది మేడం మరి మీరేం చెప్తారు ఆయన బాల్యం అంతా చాలా సంఘర్షణల మయమేనండి ఎందుకంటే ఆయన చాలా చిన్న వయసులోనే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయారు వాళ్ళ మామయ్య గారే ఆయన పెంచారు అక్కడి నుంచే ఆయన జీవితాన్ని చదవడం మొదలుపెట్టారు ఆ వయసులో తల్లిదండ్రులు లేకుండా వేరే ఎంత రిలేటివ్ ఇంట్లో ఉండి పెరగడం అనేది అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్తోనే అయి ఉండొచ్చు సో జీవితాన్ని చాలా చిన్న వయసు నుంచే చదవడం మొదలెట్టారు ఆయన ఆ సంఘర్షణతోనే ఆయన లైఫ్ లీడ్ చేశారు బట్ ఎంత గొప్పగా ఆయన విద్యాభ్యాసం గడిచిందంటే చాలా మంచి స్టూడెంట్ ఆయన ఎక్కడ చదివినా కూడా అక్కడ గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించారు ఆయన అండ్ అందరూ ఆయన్ని చాలా ప్రోత్సహిస్తూ వచ్చారు అలాంటి ఆయన అంత సంఘర్షణలో నుంచి అంత గొప్ప లీడర్ అయ్యారంటే ఇప్పుడు మనం భావి తరానికి కానీ మనకి ఇప్పుడు ఉన్న తరానికి కానీ ఆయన ఎంతో సందేశాన్ని ఇచ్చినట్లే ఎందుకంటే మనం చిన్న చిన్న విషయాలకే చాలా డిప్రెస్ అయిపోతూ ఉంటాం సెల్ ఫోన్ కొని ఇవ్వలేదనో లేకపోతే నచ్చిన హీరో సినిమా చూడలేదను ఆ రోజు టికెట్స్ దొరకలేదను ఇలాంటి వాటికి మన యువత అంతా ఇప్పుడు చాలా డిప్రెస్ అయిపోతుంది చిన్న చిన్న విషయాలకి వాళ్ళకి ఒక బ్యాలెన్స్ వరకు ఒక స్టేజ్కి వచ్చినట్టు కానీ అది దాటిపోయి దానికి కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది కరెక్ట్ సో అలాంటి ఇదిలో ఉన్న మన యువతకి ఇలాంటి వాళ్ళ జీవితం గురించి తెలుసుకోవాలి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే కష్టాలు జీవితంలో ప్రతిదీ వడ్డించిన విస్తరలాగా ఉండాలి అని అనుకోకూడదు ఎంత సంఘర్షణల నుంచి మనిషి జీవితం గడుపుతూ వస్తారో అంత స్ట్రాంగ్ అవుతారు మన ఇప్పటి ప్రస్తుతం మన యువతకు కావాల్సింది ఒక బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ అలాగే చాలా చాలా 
స్ట్రాంగ్గా ఉండే ఒక మనస్తత్వం ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా దాన్ని తట్టుకొని ముందుకే వెళ్ళాలి కానీ వెనక్కి వెళ్ళకూడదు అనే ఒక సందేశాన్ని ఇలాంటి మహానుభావులు మనకి ఇచ్చారు ఎంతోమంది ఉన్నారు మన మధ్య అలా పండిత్ దీన్దయాల్ గారి జీవితాన్ని తీసుకుంటే ఎన్నో సంఘర్షణల మధ్య ఆయన లైఫ్ నడిచి 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 ఆయన ఒక మంచి లీడర్ అయ్యారు అంటే ఎంతోమందికి ఆదర్శం అయ్యారు ఎంతోమందిని ఉత్సాహపరిచారు మోటివేట్ చేశారు వాళ్ళ ఫ్యూచర్కి ఆయన ఎంతో హెల్ప్ చేశారు ఆయన మాట్లాడిన ప్రతి మాటలో కూడా ఆయన యాక్చువల్గా మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అందరం చాలా సంతోషపడ్డారు స్వాతంత్రం వచ్చిందని కానీ ఆయన చాలా దార్శనికుడు ముందు దూరదృష్టి కలవారు ఆయన ముం ఆయన ఏమనుకున్నారంటే దీన్ని పునర్నిర్మాణం జరగాలి భారతదేశానికి యువత చాలామంది ఉంది అండ్ వాళ్ళకందరికీ సరైన స్వయం ఉపాధి కావాలి అండ్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా వస్తుందంటే మనలో చాలా ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయి దాన్ని చూపించగలిగే ఒక మార్గదర్శక ఉంటే ఇంకా మంచిగా లైఫ్ ముందుకు వెళ్తుంది సో ప్రతిది కూడా ఆయన ఒక మార్గదర్శి అయ్యి అందరికీ ముందు నడిచారు ఆయన లైఫ్ను చూసి చాలామంది చాలా నేర్చుకున్నారు అలాగే ఆయన ఎప్పుడు స్వదేశీ వస్తువులను వాడండి అన్నారు ఎందుకంటే మనకి మనం స్వయం ఉపాధి చేసుకోవాలి విదేశీ వస్తువుల వాడకాన్ని ఆయన ఏమి వ్యతిరేకించలేదు అన్నీ తెలుసుకోవాలి మనం మోడ్రన్ లైఫ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అలాగే మన సాంప్రదాయం సంస్కృతి కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నారు ఆయన అందుకే భారతదేశానికి ఇంత గొప్ప చరిత్ర ఉంది అంటే మన సంస్కృతిని అది ఇప్పటి బా తరాలు వాళ్ళు కూడా గౌరవించాలి అనేది ప్రత్యేకంగా నాకు అనిపిస్తుంది తల్లిదండ్రులు కూడా ఇలాంటి మహానుభావాల గురించి పిల్లలకి చెప్పాలి అండ్ ఇప్పుడున్న ఇంత కాంపిటేటివ్ లైఫ్లో మనం ఎంతో క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ అని ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ అని ఎన్నో వాటికి వెళ్తూ ఉంటాం బోల్డ్ అంత డబ్బులు ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాం ఒక ఒక స్పీకర్ ఒక స్పీచ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్తే కొన్ని థౌజండ్స్ ఖర్చు పెడతాం అంత అసలు అవసరమే లేదు ఇలాంటి దీన్దయాల్ గారు లాంటి వాళ్ళ జీవిత చరిత్ర చదివితే చాలు మనకు కావాల్సినంత ఉత్సాహం కానీ మోటివేషన్ కానీ దొరుకుతుంది అలాంటి చరిత్రలు తీసుకుంటే ఇప్పుడున్న భారతదేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా కూడా చూడండి ఇండియన్స్ అంటే ఒక ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది ఆ రెస్పెక్ట్ అంతా మన వాళ్ళు మనకిచ్చిన ఒక సంపద ఆ సంపదను మనం కాపాడుకుంటూ పోవాలి అది అదే మనం వాళ్ళకి ఇచ్చే ఒక రిటర్న్ గిఫ్ట్ ట్రూ నిజంగా ఇది మంచి మాట స్వదేశీ ప్రోడక్ట్స్ని వాడడం వల్ల నాకేందంటా కాదు మనకే అన్ని వేరే వాళ్ళు వాడితే వేరే వాళ్ళకే అన్ని అది ఒకటి మెయిన్ పాయింట్ అయితే అండ్ ఎస్ స్వదేశీ ప్రోడక్ట్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే మన భూమి గురించి మన భూమి గొప్పతనం గురించి ముందుగా అలా మనం తెలుసుకుంటే డెఫినెట్లీ మీరు వద్దన్నా కూడా విదేశీ ప్రోడక్ట్స్ని పక్క పెట్టి స్వదేశీ ప్రోడక్ట్స్ వాడడం మొదలు పెడతారు కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకోసమే మనం రెగ్యులర్గా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అండ్ మన లీడర్స్ చెప్తా ఉంటారు వింటా ఉంటాం మేడ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ సి ఇండియాలో తయారైన ప్రతి ఒక్క వస్తువు పైన మీరు సర్వే చేస్తే చాలా వరకు చాలా మంచి మంచి ప్రోడక్ట్స్ బయటకు వస్తాయి అండ్ అలాంటివి ఈ భూమిలో పుట్టినట్టు వేరే దేశంలో ఉన్న భూముల్లో పుట్టవు అంత గొప్ప భూమి మన భారతదేశంలో ఉన్న భూమి కాబట్టి ఈ భూమికి ఉన్న గొప్పతనాన్ని ఆ సంపదని మనం కాపాడుకోవాలి వాడుకోవాలి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉండాలి సో అంతే పొల్యూట్ చేయకుండా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉండాలి సార్ మరి ఇందాక మేడం అడిగినట్టు నేను ఏంటంటే ఏదైతే భార్య వ్యవస్థ ఉందో అది చాలా ఇంపార్ ఇంపార్టెంట్ అని తల్లిదండ్రులు అందరూ ఈ విషయాన్ని వినాలి అని చెప్పినాను ఇంతకు ముందు కానీ ఇక్కడ తీరా చూస్తే దీన్ దయాల్ జీకే తల్లిదండ్రులు చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి లేరు అన్న విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత నాకే రెండు నిమిషాలు జల్ అన్నది సో ఎస్ తల్లిదండ్రులు ఉన్న పిల్లలు ఎట్లా తయారవుతున్నారు మరి తల్లిదండ్రులు లేని ఒక వ్యక్తి ఎంత గొప్ప లీడర్ ఎదిగిండు ఒక్కసారి పోల్చి చూసుకుంటే మీ పిల్లల్ని కొంచెం కొంచెం ఆలోచింపజేసేటిది ఈ సొసైటీ గురించి కొంచెం ఆలోచించేలాగా చేసేది అంత లీజర్ టైం ఉండేది చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచే సో అప్పటి నుంచి డెవలప్ అయితే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా అదే రూట్లు నడుస్తూ ఉంటారు సో మరి మీరేం చెప్తారు బాల్య వ్యవస్థ ఎట్లుండాలంటారు ఈ రోజులల్లో ఎట్లా జరుగుతుంది వాస్తవంగా పిల్లలకి ఈవెన్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి కూడా చాలా కుతూహలం ఉందండి వెరీ ఇంక్లూజివ్ ఇవాళ సప్లై ప్రాబ్లం అంటే ఇప్పుడున్న గ్యాడ్జెట్స్ ఒక వరల్డ్లో 
దాన్ని ఎట్లా డెలివర్ చేయాలి ఒక మెసేజ్ ని ఎట్లా అందించాలనేది కూడా అది ఒక ఛాలెంజ్ కొంత సమయం వాళ్ళతో గడిపితే వినేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు నా పనిలో భాగంగా సమాచార భారతి సంవిత పనిలో భాగంగా అనేక కాలేజెస్కి వెళ్తాయి కాలేజెస్ స్కూల్స్ లోపల ఇంట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి ఏ కాలేజ్ ఏ ఏ స్కూల్లో కూడా నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ రాలేదు అండ్ మాట్లాడేది ఈ సబ్జెక్ట్సే మాట్లాడతాం అంటే నేషనలిజం కానీ జీవితం గురించి అండ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉంది వాళ్ళు అంటే కేవలం చెప్పడానికే కాదు ఇప్పుడున్న ఏవైతే ఏ జనరేషన్ ఉందో వాళ్ళ యొక్క గ్రాస్పింగ్ కెపాసిటీ వాళ్ళు చూసే పద్ధతి దాని నుంచి నేర్చుకో ఎందుకంటే ఇది ఒక కాన్ఫిడెంట్ జనరేషన్ ఇది ఇంత విశ్వాసం కలిగిన తరం కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళు చూసే దృష్టి కోణం ఏది ఉన్నదో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలా విషయాలు మనం ఇవ్వగలుగుతాం వాళ్ళకి అయితే ప్ర సమస్య మన త మా తరంలో ఉందని ఇప్పుడు మే నేను మా శ్రీమతి కూడా సామాజిక పనిలో ఉంటుంది ఆవిడ ట్రైబల్స్ మధ్యలో పనిచేస్తుంది మేము ఒక పదిహేను సంవత్సరాల కింద స్కూల్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు బ్యాగ్స్ తీసుకుని ఈ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ టైం లోపల బుక్స్ పెట్టడానికి ముఖ్యంగా బయోగ్రఫీస్ మన దేశానికి సంబంధించిన విషయాలు చాలా స్కూల్స్లో పెట్టేవాది కానీ చాలాసార్లు పేరెంట్స్ వచ్చి అడిగినప్పుడు జనరల్ నాలెడ్జ్కి ఏం లేదా అని అడుగుతారు నేను ఇదంతా జనరల్ నాలెడ్జ్ కదా అండి అది జనరల్ నాలెడ్జ్ అంటే వాళ్ళకి దృష్టి లోపల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ కావడం జనరల్ నాలెడ్జ్ అది జనరల్ నాలెడ్జ్ ఎట్లా అయితే అది మీరు ఒక ఒక ఫ్రేమ్వర్క్లో పని చేయడం వల్ల మనిషి వ్యక్తిత్వం వికసించదు కాబట్టి బాల్య వ్యవస్థలోనే బయోగ్రఫీస్ ముఖ్యంగా జీవనీలు వాళ్ళకి పరిచయం చేయాలి ఇప్పుడు దీని దాని విషయం మనం విన్నాము అరే ఒక వ్యక్తి ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఎట్లా అడిగిండి అనేది మీరు మీరు అన్నారు కదా ఆ పాయింట్ అతనికి స్ఫురిస్తుంది అప్పుడు ఒక నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఐసీఎస్ క్లియర్ అయిన తర్వాత తీసుకోకపోవడము ఒక అరవింద్ ఘోషు ఒక కర్తార్ సింగ్ సర్బా థర్టీన్ ఇయర్స్ లోపల థర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో కర్తార్ సింగ్ సర్బా ఫ్రీడమ్ ఫైటింగ్లో పాల్గొన్నారు కుదిరాం బోస్ ఆ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వయసు లోపల ఒరికొమ్మానికి ఎక్కాడు ఇదే కాకుండా సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేసిన వాళ్ళు జగదీష్ చంద్రబోస్ ఉన్నారు సైన్స్కి సంబంధించిన వ్యక్తి జేసీ బోస్ ఎట్లా జీవించాడు అతను అతనికి అతని యాటిట్యూడ్ పేటెంట్ వ్యవస్థకి వ్యతిరేకంగా పనిచేశాడు అతను ఆయన ఏ ప్రోడక్ట్ ఆయన తయారు చేసిన ఏ ఇన్వెన్షన్ కూడా పేటెంట్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇక్కడే జీవిస్తూ ఇక్కడే ఇక్కడ వనరులను వాడుకుంటూ ఆ సమయంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలన ఉన్నది అంత సమస్యల లోపల ఒక సైన్స్ యొక్క వికాసం ఎట్లా చేసి ఉంటాడు అతను ఈ విషయాలు ఎప్పుడైతే పిల్లలకి ఎట్లా తెలుస్తే చదువుతే అర్థం అవుతుంది లేకపోతే వింటే అర్థం అవుతుంది కాబట్టి మన జనరేషన్ అంటే మా జనరేషన్ మా తర్వాత ఉన్న జనరేషన్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఉన్న పేరెంట్స్ వీళ్ళు తప్పనిసరిగా కొంత ఇన్వెస్ట్ వాళ్ళు చదువుకోవాలి తను వాళ్ళకి ఏదో లేకపోతే పిల్లలకి ఏం చెప్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి లోపల కొంత అధ్యయనము ఇది చాలా అవసరం అనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ బాల్య వ్యవస్థలో చేంజ్ ఓవర్ రావాలి అని అంటే దాని ముందు జనరేషన్ ఉంది కదా వాళ్ళ మమ్మీ డాడీలు వాళ్ళు ముందుగా ఎలా చదువుకోవాలి అంటారు అంతేనా ఎస్ ట్రూ సార్ అండ్ మూవింగ్ ఆన్ ఇందాక మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకు అనిపించింది ఇక్కడ బాల్య వ్యవస్థ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇంతసేపు మనం మాట్లాడుకున్నంతసేపు కూడా ఇటు బాల్య వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అండ్ ఒక లీడర్ని లీడర్లా చూస్తూ ఒక స్టేజ్కి ఎదిగిన తర్వాత ఆయన గురించి ఆయన గొప్పతనం గురించి మాట్లాడుకున్నాం బట్ వేరాస్ ఈ రోజులలో మనం చూస్తున్నాం టీనేజ్ చాలా ఘోరంగా అయిపోతుంది చాలామందికి ఒక టీనేజ్ అనేది ఒక స్వీట్ మెమరీ లాగా ఉండాలి తప్పితే దాన్ని ఎందుకు అల్లా కల్లోలం చేసుకుంటున్నారో కొంతమంది నాకైతే అర్థమవుతలేదు బికాస్ టీనేజ్లో ఎక్కడ లేని ఆలోచనలు వస్తుంటాయి ఎక్కడ లేని డైవర్జన్స్ వస్తుంటాయి మనుషులకి సో మా నాన్న చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు చెప్తా ఉంటాడు ఏంది అని అంటే ఇంటర్మీడియట్ ముఖ్యంగా టెన్త్ అయిపోయి రెక్కలు వచ్చినాయి అనుకునే స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంటర్మీడియట్ ఈ టైంలో మనము కరెక్ట్ మార్గంలో ఉంటే తర్వాత డిగ్రీ డిగ్రీ దాటిన తర్వాత జాబు ఆ టైంలో కూడా ఒకటే మార్గంలో ఉంటాం మెయిన్గా మనకి డైవర్జన్స్ వచ్చేవి ఈ ఇంటర్మీడియట్లోనే అని అంటూ ఉంటారు వేర్ యాజ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ టీన్స్ ఈ టీన్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఈ ఏజ్లో కొంచెం మనం దారి తప్పకుంటుంటే డెఫినెట్లీ మనం అంతా బాగుంటాము అని అంటూ ఉంటారు మరి ఈ టైంలో దీన్ దయాల్ జీ గారి లైఫ్ ఎట్లుండే మరి ఈ టైంలో ఆయన కూడా ఎంజాయ్ చేసేటోడా మేమైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అబ్బా అవును మరి మన లీడర్స్ మనకి గొప్ప దేశాన్ని గొప్ప చరిత్రని గొప్ప సిస్టమ్ని మనకి ఇచ్చిపోయిన తర్వాత మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం నాశనం చేస్తున్నాం అన్నీ చేస్తున్నాం సో మేడం మరి మీరు అన్నారు మీ దగ్గర ఉన్న పిల్లలు ఏ ఏజ్ పిల్లలైనా వాళ్ళు వాళ్ళని
కాని ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఈ టీనేజ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా డైవర్జన్స్ లేకుండా ఉంటే మాత్రం చాలా అద్భుతమైన లైఫ్ ని లీడ్ చేయొచ్చు అన్ని తెలిసి ఉండాలి కానీ ఏ మార్గంలో పోయి ఉండాలో అది మాత్రం క్లారిటీ ఉండాలా ఈ విషయం అంటూ ఉంటారు మరి దీన్ దయాల్ జీ గారి లైఫ్ స్టైల్లో ఇది ఒక ముఖ్యమైన ఘటన మరి ఆ టైం ఎట్లా గడిచింది అంటారు ఆయన సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యారు క్వాలిఫై అయ్యారు కానీ వెళ్ళలేదు ఆయన అదే యాక్చువల్గా ఆయనకు ఒక ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అనాలి ఆయన లైఫ్కి అలా వెళ్ళి ఉంటే ఆయన వేరేగా ఉండేవారు మనం ఇంత చర్చించేవాళ్ళం కాదేమో ఆయన గురించి కానీ ఆయన అదే మూమెంట్లో వాళ్ళ సిస్టర్కి ఎవరికో హెల్త్ బాగాలేదు అని ఒకే దీంతో తర్వాత ఆయన దృష్టి అంత ఎంతసేపు ప్రజలు ప్రజలు జనహితం అంటారు కదా అదే ఆయనకు మంత్రం అలాగే ఉండేవారు ఆయన సివిల్స్కి వెళ్ళ వెళ్ళి సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళకుండా జనసంఖ్య వచ్చారు ఇక్కడ ఆయన ఒక సేవకుడే ఆ సేవకుడిలాగే సేవ చేశారు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా ఈ టీనేజ్ అనే టైం ఆ పీరియడ్ అది ప్రతి ఒక్కళ్ళం ఫేస్ చేయాల్సిన ఒక ఫేస్ అది కానీ ఈ టైంలో పిల్లలకి ఇదంతా అసలు పిల్లల తప్పు అని నేను అనుకోను ఎందుకంటే పిల్లలకి సార్ మాట చెప్పినట్లుగా తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్ ఆ టైంలోనే కావాలి అప్పటి వరకు తల్లిదండ్రులు చాలా సపోర్టివ్గా వాళ్ళ అందరిలోనే ఉంటారు పిల్లలు బట్ ఎలా అయిపోతుందంటే ఒక బటర్ఫ్లై కనుక రెక్కలో వచ్చేసే సెగరాలి అని ఒక కుతూహలంతో ఎలా ఉంటుందో ఆ స్టేజ్లో అలాగే ఉంటారు ఈ టీనేజ్ చిల్డ్రన్ బట్ అప్పుడు వీళ్ళకి ఆ టైంలో వీళ్ళని సరైన మార్గంలో మనం పెట్టగలిగితే అసలు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు సొసైటీలో తల్లిదండ్రులు చాలా టైం ఇవ్వాలి పిల్లలకి అసలు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఎవరిని కలుస్తున్నారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని బట్టి తెలిసిపోతుంది వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉందని ఇదంతా చాలా శ్రద్ధగా గమనించాల్సిన ఒక వయసు అది ఆ టైంలో తల్లిదండ్రులు సపోర్ట్ ఇచ్చి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకోవచ్చు అనే ఒక ఫ్రీడమ్ ఇంటి మసి వాళ్ళు వీళ్ళకి కలగజేస్తే ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అసలు పిల్లలు ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చాలా అవసరమే ఫ్రెండ్షిప్లో ఎలాంటి తప్పు లేదు బట్ ఇప్పుడు ఉన్న ఫెసిలిటీస్లో ఫ్రెండ్షిప్ వెళ్ళిపోయి జాయిమెంట్ ఎక్కువైపోతుంది అది అందరూ కలిసి ఎంజాయ్ చేయాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఎక్కువైపోయింది అందులోంచి ఆ మతిలోంచి బయటకు వచ్చేసి ఫ్యామిలీతో కూడా మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫ్యామిలీలో కూడా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు మన ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసే వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉన్నారు అనే ఒక ధైర్యాన్ని కన్విడెన్స్ని పేరెంట్స్ ఇవ్వగలిగితే తప్పకుండా పిల్లలు ఒక మంచి వేలో వెళ్ళగలుగుతారు సో దీంట్లో నాకు నీట్గా అర్థమైన విషయం ఏంటి అని అంటే పిల్లలకి ఈ ఈ పని చేస్తే నాన్న కోపం వస్తుందేమో తిడతాడేమో అన్న భయం కాకుండా ఈ విషయాన్ని చెయ్యాలో వద్దో నానుకే చెప్పుకునే అంత ఫ్రీడాన్ని ఫ్రీడమ్ కనుక తల్లిదండ్రులు ఇస్తే డెఫినెట్లీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో మీకు అన్ని విషయాలు ముందుగానే తెలుస్తాయి కాబట్టి మీరు కరెక్ట్ మార్గంలో పెట్టవచ్చు అంతే కదా మేడం వెరీ నైస్ థింగ్ సో సార్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చాలా డౌట్స్లు ఉన్నాం చాలామంది చాలా డౌట్స్ ఉన్నారు వెరైజ్ లాంగ్వేజ్ గురించే మాట్లాడితే అంటే కొన్ని పొలిటికల్ విషయాలు మాట్లాడద్దు కాబట్టి మాట్లాడతలేను నేను బట్ వెరైజ్ మనకి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని నేషనల్ పాలసీస్ పైన లైక్ లాంగ్వేజే కానీ ఇండస్ట్రీసే కానీ వీటన్నిటి గురించి కూడా ఈ ఇవన్నిటి నుంచి తవ్వితే ఒక గొప్ప లీడర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ లీడర్ అయితే వీటికి సొల్యూషన్స్ ఎలా ఇవ్వగలుగుతుండే ఆయన రాసిన పుస్తకాల ద్వారా కానీ దేని ద్వారా అయినా మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటారా ఇంతకుముందు శాంతి గారు చెప్పినట్టు ఈ ఈ ప్యారాడైమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అంటారు కదా అంటే అభివృద్ధిని చూసి ఒక దృష్టికోణం ఇది సామాన్యంగా ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న ఉన్నది పాశ్చాత్య వెస్ట్రన్ ఐడియా ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అంటే మన దేశం యొక్క దురదృష్టం ఏంటంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనదంటూ ఒక వ్యవస్థని మనం స్వతంత్రం అంటారు కదా మన తంత్రం మనం నిర్వహణం చేసుకోలేదు ఒక నలభై సంవత్సరాల పాటు రష్యాని అవలంబించాం దాని తర్వాత ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఇది నడుస్తుంది అంటే యూనిపోలార్ వరల్డ్ ఉంది కాబట్టి దానివల్ల సమాజాన్ని చూసే ఒక దృష్టి లోపల తేడా వచ్చి ఉదాహరణకి సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ అంటాం మనం ఇది చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్స్ చదువుకున్నది డార్విన్ థియరీ సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ కానీ వివేకానంద అంటాడు ఇది జంగల్ రాజ్ కొరకు ఓకే జంగల్ లోపల సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ ఇస్ ఓకే 
కానీ సమాజము హ్యూమన్ సొసైటీ సర్వైవల్ ఆఫ్ ద వీకెస్ట్ గురించి ఆలోచించారు ఎవరైతే సమాజంలో అతి బలహీనుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి వారు చెప్పారు ఒక విషయం చెప్పారు ఆ సామాజిక వర్గం గురించి కూడా ఆలోచన చేయగలిగే స్థితిలో సమాజం ఉండ అది మన సమాజంలో ఉంది పాశ్చాత్య దేశాల్లో వీటన్నిటికి కూడా వాళ్ళు సోషల్ సెక్యూరిటీ కాస్ట్ అని పెట్టారు అంటే గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది వీళ్ళని మన దగ్గర సమాజంలో కుటుంబం చూసుకునేది ఒక అన్ఎంప్లాయిడ్ కానీ ఒక ఫిజికలీ లేకపోతే మెంటలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్ కానీ వాడు ఫిజికలీ ఛాలెంజెస్ కానీ దివ్యాంగ్ అంటున్నారు ఇవాళ ఈ సమాజం లోపల బలహీనతలు ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనమే మనం చూసుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు దీన్ని వెస్ట్రన్ మోడల్లో అంటే జీడీపీ రేట్స్ లోపల దీన్ని అంచనా వేసే వ్యవస్థ లేదు ఇప్పుడు దానికి గృహిణి ఉన్నాను ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ హౌస్ వైఫ్ అనే పదం మన పదమే కాదు ఒక ఇల్లు నడిపించుకు మొత్తం ఇంటిని వ్యవస్థితంగా నడిపించే ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిని ఇవాళ ఏం చేశారు ఆమె మీరు ఎవరైనా సామాన్య గృహిణిని పోయి మీరు ఏం చేస్తారమ్మా అంటే నేను ఏం చేయను అంటారు అది నేను ఏం చేయను ఎందుకు అనుకుంటుంది ఆవిడ ఆ స్థితికి సమాజం తీసుకొచ్చింది వాళ్ళు ఎందుకు దీన్ని జీడీపీ తోటి మనం లెక్కేస్తాం ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది అసలు ఇన్కమ్ ఎట్లా వ్యవస్థ చేస్తారు టైం ఇవ్వాలంటున్నారు టైం ఇవ్వాలంటే ఎట్లా ఇస్తారు టైము ఇంట్లో ఉన్న అమ్మ ఇంట్లో ఎప్పుడు ఉన్నప్పుడు నిర్దిష్టమైన సమయం ఉన్నప్పుడు ఇవ్వగలుగుతాం ఇట్లా అంటే నేను వర్కింగ్ బయట వర్కింగ్ చేయకూడదు అని అంటే నేను బట్ ఎవరైతే డిసైడ్ చేసుకున్నారో నేను ఫుల్ టైం ఇంట్లో ఉంటా అని డిసైడ్ చేసుకున్నారో దాన్ని కూడా గౌరవించాలి కదా అట్లాగే సామాజిక సమస్యలు ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీ మన దేశంలో ప్రతి గ్రామంలో ఇండస్ట్రీ ఉండే ఇంత వెల్త్ నిర్మాణం అయింది కాబట్టి ఇంత సమృద్ధి నిర్మాణం అయింది కాబట్టి యాంగస్ మ్యాడిసన్ అని ఒక ఎకనామిస్ట్ అతను రెండు వేల సంవత్సరాల వరల్డ్ ట్రేడ్ని డాక్యుమెంట్ చేశాడు అతను అంటాడు ఇన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల పాటు భారతదేశము ప్రపంచ వాణిజ్యం లోపల మొదటిగానే రెండో స్థానంలో ఉండేది వీస్ టు కాంట్రిబ్యూట్ ముప్పై శాతం వరల్డ్ ట్రేడ్ లోపల మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేశాం ఈ వెల్త్ అంతా ఎట్లా జనరేట్ అయింది అంటే ఇన్ని పరిశ్రమలు భారతదేశంలో ఉన్నందుకే జనరేట్ అయ్యి మనం కనుక ఆ సమయంలో ఉన్న పరిశ్రమలు కానీ అధ్యయనం చేస్తే సామాన్య గ్రామంలో కూడా పరిశ్రమలు ఉండేవి దాన్ని స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నాలుగు రకాల విభజన చేశారు కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ అన్నారు టైనీ ఇండస్ట్రీ స్మాల్ స్కేల్ మీడియం లార్జ్ స్కేల్ అని ఎవరు ఏం పని చేయాలనేది దాన్ని దాని మీద ఫోకస్ చేయలేదు దాని కారణంగా ఏమైంది ఉప్పు తయారు చేయాలి ఇవాళ ఉప్పు తయారు చేయడానికి ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అవసరం లేదు కదా హిందుస్థాన్ లీవర్ వచ్చి ఉప్పు తయారు తయారు చేయాలి మొత్తం దాండి సత్యాగ్రహమే ఉప్పు గురించి జరిగింది ఉప్పు మ్యాచ్ బాక్స్ సబ్బు డిటర్జెంట్లు వీటి కొరకు పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి దీని దాని ఏమన్నారంటే గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోతే ప్రతి ఇండస్ట్రీని మీరు సెగ్మెంట్ చేయండి ఆ ఇండస్ట్రీ ఫోకస్ లార్జ్ స్కేల్ అంటే ఏం చేయాలి మీడియం ఏం చేయాలి స్మాల్ ఏం చేయాలి అండ్ విలేజ్ అండ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ ఏం చేయాలి దానికి మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయండి ఇది చేసినప్పుడు సామాన్య వ్యక్తి మూవ్ సిటీకే మూవ్ కావాలనే ఒక ఆలోచన రాదు మీరు ఇప్పుడు ఉన్న రేట్ లేట్ ఎందుకు అయింది అంటే మనకి వర్షం పడ్డది సిటీ లాగ్ అయిపోయింది కాబట్టి చిన్న చిన్న స్థాయి లోపల స్మాల్ టౌన్ స్మాల్ విలేజెస్ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో కూడా డెవలప్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటారు వండర్ఫుల్ సార్ వండర్ఫుల్ టాకింగ్ టు యూ మీరు ఇద్దరు ఇవాళ మా షోకి వచ్చినందుకు చాలా ముచ్చట్లు చెప్పినందుకు అండ్ మీరు చేస్తున్న సేవ కూడా చాలా గొప్పది మీరు ఎట్లాంటి పబ్లిసిటీ కోరుకోకుండా చేస్తున్న సేవ చాలా మంచిది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ మేము కూడా మీ మార్గంలో నడవాలని కోరుకుంటాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అది లెక్క చూసారు కదా సో ఇట్లా నేను ప్రతి వారం నేను వస్తూ ఉంటా ముచ్చట్లు చెప్తా ఉంటా అవన్నీ ముచ్చట్లలో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం సో అట్లనే మాట్లాడుకుంటూ ఉందాం మీరు మాత్రం స్టేట్ ఇంటూ డిడి య